Mirë se vini në programin doktorin në familje, unë jam Lulita Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashk për të ndarë me jukshila për një mënyrë jetese sa më të shëndechme. Mi këtë theksojnë me të madhe se kontroli mjekësor periodik ose check-upi si që njët në gjuën në dërkomtare është mjafti rëndësishëm, pasi bënd mundur kapi në së mundis që është në fazat e hershme të saj, kur simptomat nuk e në shfaqurende, kur së mundja kapet në filesat e saj, mjekimi është mëj shpet dhe mëj sigurt. Pra që kapi është i rëndësishëm edhe kur ndje e shëndechëm, mos e në mblefsoni, shpesh i jeta juaj është në dorën tuaj. Për të nafurur për kontrolin shëndetsor periodik, kam tëftuar në studio doktor Eno Kanani, mjek familje, pranë qëndrës shëndetsore Bushat dhe klinikës shtat, e cila ndodhet pranë shkollës e muzikës rusë. Doktor Eno, mirë se vini në studion tonë. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Kënaj si që ju kemi në studio, që kuptoj me kontrol shëndetsor periodik? Po, kontrol shëndetsor periodik apo check-upi është një seri kontaktesh dhe vizitash miksore që kanë të bëjnë më tepër me disa përëtësor që bëjnë pranë mjeku të familjes me një histori të vetë personi që po bëjnë kontrolin, histori mjeksore të ti dhe me një pjesë të analizave gjithë përfshirëse për të kontroluar se si po e së në gjërat në organizmin e ti. E gjitha kjo, për shkak se është periodike dhe për shkak se kërkoj që të bëhet në mënyrë periodike, quhet kontroli basë miksor periodike apo check-up. Qëfar përfshirët në një check-up? Si që përmenda dhe më si për, në një check-up përfshirën në thelbë disa analiza. Këto analiza kanë të bëhen me gjakon komplet, me urinën komplet, me analizat biokemike që shofim funksionin e organeve të ndryshme të organizmit dhe pa tjetër bashkën gjithër këtyre kemi disa përëtësor mjekësor, kemi disa bashkëbisedime që bënë pacienti apo klienti me mjeku në vetë të familjes. E gjitha kjo bëhet pran qendrës shënësore apo pran përëtësore praktikës e mjekut dhe gjithmon për gjigjet, gjithashtu konsultohen për sëri me mjekun. Me familjes. Ne në klinikën tonë, prandaj e dhe kemi, pran klinikës stalë, prandaj e dhe kemi disa shërbime që mund të ofrojnë një cikl të mbyllur të kontrolit mjekësor, baza për check-upit, duke filluar që nga mjeku i familjes aty, që është prezent në klinikën tonë, me të cilën më të meret kontakt gjdo herë, gjdo ditë të javës, hanë dhe të shtune, dhe pa tjetër me analizat laboratorike të cilët janë nga më të nërëshmet. Mjeko është e i që përcakton se qëfar analizës shë duhet të përfshi këj check-up. Edhe kjo bëhet pa tjetër si pas protokolleve ndërkomptare të organizatës botërojt të shëndetsis për kategori të nërëshme njerëzish. Mhm. Cila është rëndësia e këti kontroli? Rëndësia e kontroli të që kapit është të madhe. Zakonisht, ne kemi tendencën që të drejtohemi pran shërbimi shëndetsor, të drejtohemi për ndim, kur kemi shenja, kur kemi simptoma, kur nuk kemi mirë. Por nga një herë, kur shenja dhe simptomat paracitën edhe janë evidente dhe kërkojmë dihme nevojnë, mund tjetë shumë vonë. Nërko që është më mirë për shëndetin tonë, është më kosto efektive, pra kushton më pak shpesh që të kapim në ko disa së mundje të veçanta, apo disa gjenje të organizmi tonë, disa patologi, apo gjenje për para këtyre patologive, në mënyrë që ti trajtojmë ato, në mënyrë që ti menagjojmë ato, në mënyrë që të ndryshojmë stilin tonë të jetesës, apo të marim masat të tjera në lidhje me shëndetin tonë. Kjo do të qonte në parandalimin e shumë së mundjeve, do të qonte në kurimin e së mundjeve për të cilat nuk kemi DNI. Edhe prandaj është i rëndësishëm, edhe nga nga miksore, edhe nga nga shënetësore, por edhe nga nga financiare. është gjithmonë më lirë të parandalosh. 
Pra është ajo thënë e artë e mjekve, është më letë të parandalosh, se sa të mjekosh. Po, shumë sa. Ose, kur ka për në fillesa, mjekimi është me i thjeshtë edhe me i sigurt. Pa tjetër, pa tjetër. E gjithë shënëtësia, mjekësia, botërore e sot, e cënë shumë shpetë drejtë kësaj. Pra, parandalimit, drejtë menajimit, drejtë trajtimit, në mënyrën e duhor të situatave të nëshme shëndëtësore, pa shku pune për të pas një diagnozë të vendosur, serioze, për të cilën pasaj mund të ketë zgjidhje, mund mos ketë zgjidhje, mund të ketë zgjidhje, por nuk ka një mundësi reale pacienti që të marrë zgjidhjen e rastit të ti. Edhe ne me ndojmë se shumë e vlerë kjo temë, pra ndaj vendosëm të trajtojmë, për arsyen e thjeshtë që njëri u duhet të mbaj trupin e ti të shëndetëshëm, jo në të paracitemi të kmjeku në momentin që jemi të smurë, është e sigur që ne do të shkojmë atje. Ne duhet të shkojmë të kmjeku kër jemi shëndosh? Pa tjetër. Kjo me ndoj se është me rëndësishme. Kjo është thelbi. Ne jemi mësuar ato që kanë fëmi të vegjel që nga bebet, që të bëjnë kontrole pra në mjekut, sepse e tjilë është ndërtuar edhe sistemi shëndësor, edhe kjo është një gja shumë e mirë. Por ashtu si që bëjmë kontrolet periodike, gjdo muaj, pasë e gjdo dy muaj, tre muaj, gjdo vit, për beben tonë, po kështu, edhe në moshet e tjera, edhe në kategorit e tjera të njërësve, ne duhet të bëjmë këto kontrolet periodike. Ajo që farë vëmre, më falë, është se shpesh kemi kryu mendimin që pas një moshet të caktuar, mund të kemi probleme shëndësore të caktuara, Por po vëmre që në mosha shumë më të reja, shumë më të hershme, në i dëndot, po shfaqen probleme të tila, që i kemi pritë me vonë. A dherë mund nga të regoni se cilët janë përfitimet e pacientit nga kjo kontrol? Po, pacienti përfiton një ashtë mase, kërësisht përfiton pacienti. Letë mos të quajmë pacient, mos të quajmë edhe klient. Kur bë një kontrol periodik, atëherë se pari duke lënë me një anë frikën, sëpse këtë do të ishte një problem që do të bashkëbisedojmë me vonë, pacienti mërvesh se qëfar duhet të bëjë në mënyrë që të regulloj, të sistemoj jetesin e ti. Qëfar duhet të ndryshoj? Qëfar duhet të ndryshoj? Shpesh janë gjëra të thjeshta kretë. Shpesh janë gjëra që për mes një këshilimi të duhur me mjekun e vetë të familjes, mund të marrë ndihme në duhur, mund të marrin atë nëzitje në duhur që t'i kryej. Vetëm me një këshil të vogël, mund të ndryshoj shumë. Vetëm me një ko, njëzet minuta me mjekun e ti. Bised. Bised, këshil, le që edhe në mos me një seancë konsulte, aty e ka. Treguam se që është që kapi, që farë përmban, dhe cila është rëndësia e ti, folëm për përfitimet e pacienti dhe të mjekut. Vashtë dhe në bisedën, cilat janë përfitimet e thamë, tani duan të dinë se qëfar në zjerim ose qëfar kontrolojmë në përmjet këti që kapit? Në përmjet që kapit mund të kontrolojmë shumë gjëra, në fakt. Ne nga një herë edhe ne profesionisi duke ditë shumë mirë se qëfar kërkojmë në që kap, habitemi nga gjëra që gjejmë. Në zbulani. Po, pa tjetër. Duke fillu që nga pëtësori i mjekësorë, ne zbulojmë se si është stili jetës e pacientit. Kërë stil jetë është i përditëshëm, është i përjafshëm e këshu me radhë. Disa gjëra që duhet në show, ose disa gjëra që nuk duhet të je në një mënyrë të caktuar, të kë jeta e përditëshme, të kë përditëshmeria ti, janë aqë të zakonshme, sa që nuk vihen re. Ne jemi në gjendje... Nga pacienti vetë. Po, nga pacienti vetë. Edhe i duke normale, i duke si të pa dëmshme për shëndetin e ti. Por që lënë gjurëm të ka i? Lënë gjurëm se janë të vazhdushme, janë aty kushetit prej sa kohësh, në përmjet një interviste të thjesht që bëjmë, në përmjet një pëtësori po aqë të thjesht që bëjmë. Kuptojmë se cilat janë defektet në silin e ti të jetës. Kjo përfshin mënyrën e të ushqyrit, nëse ushqehet apo nuk ushqehet njërë në radhë të parë, me qëfar ushqehet, A është një ushqyrje me regull, e shëndeqme, me regull, me oraret të caktura, po jo, sepse të gjitha këto gjëra ka në rëndësine vetë. Ne kuptojmë në përmjet që kapit pas taj se qëfar përdor, përveç ushqimeve, qëfar përdor substancët e tjera pacienti. Medikamente? 
jo thjesht medikamente, por duke njës që nga duhani, mm-hmm. alkoli, apo so substanca... Veset. Po, ta shuquet shuqu e të ura vese. Êshtë të rëndësishme, shpesh e, pacientet, shpesh njërësit, kanë e, informacion të bolshëm por nuk janë në gjendje që të reagojnë edhe që të ndryshojnë stilin e tyre të jetës në varsit të këti informacionit. Kur përbalësh pas taj me një kontrol periodik, kur përbalësh me një profesionist, i cili di mirë se qëfar po kërkon, di mirë se qëfar duhet të ndryshojnë nëse është rasti për pacientin, për klientin që ka përbalë, atëher merë jo vetëm fjallën që a nuk duhet të pish duhan, ose mm-hmm. pish shumë alkohol, por merë edhe një këshil e, që është e zbatushme, që është praktike, se si duhet të lërë duhanin, se si duhet të ullë dozat e alkoholit, pse duhet të bëjë këtë, jo thjesht është i keq, jo thjesht nuk bën. Duhet të ndërgjësoj, pse nuk duhet të bëjë të gjë? Po, e ndërgjëtson, e sëqaron, edhe pa tjetër që jebë disa mënyra të mundshme, duke pas për asysh edhe individualitetin e vetë personit, si në mënyrë që ta ndihmoj për të ndryshu. Këto gjana nuk ndryshohen let. Shpesh, bilis, njërzit nuk bëjnë një kontrol, ose nuk bëjnë një vizi që ofë të thjeshtë pranë mjekot të tyre, sepse kanë frik duke dit që do të kërkohet të lërë duhani, do të mm-hmm. kërkohet që të mos përdorin alkohol shumë dhe gjërat të tila. Por, një profesionist i mirë, disë si të vi pacientit edhe në këto gjana. Këto janë gjana delikate, janë gjana personale, Pra, kur vjen për me ba një check-up, kur vjen për me ba një kontrol, pëtësori, duke qenë kret i thjesht, duke qenë kret e, skeptik i pa anëshëm, nuk, e, nuk e të sënon pacientin. Pas taj, për mes përgjigjeve të ti, mm-hmm. mjeku kupton se si të si duhet të nërhy në mënyrë që të përmirsoj jetën e pacientit të ti, në mënyrë që ti dalë për para shumë e, gjërave që nuk, nuk do të shkojnë shpesh, E, dhe nuk e, do tjenë, si me thanë, të, të pa dëmshme për një kohë të, të, të gjatë. Një dit do të shifet e, efektin Efekti. negativ i duhanit apo i alkoholit apo i mënyrës e ushqyris. Dhe atër është më vështjerë pa të riparimi. Pas taj janë një seri e, matje shtë tjera, kontrole shtë tjera që bëhen duke fillu që nga matja presionit të gjakot, duke vazhdu pas taj me analizat që bëhen të gjitha këto në bëjnë të mundur që ne të shofim edhe të dalim për para disa së mundjeve. Një hipertension arterial mund mos kesh as një loj shqecimi, por është aty. Vlerat janë të rritura. Dhe nga diskutimi dhe nga konsulta, kupton që këto shqecime pacienti ka pas edhe ma për para, por nuk e ka kuptu kur nëse ka qenë një tension i rritur i gjakut apo jo. Ose në bëndës të analizave, ju mund thoni që ju e një një person në risk po, për tensionin po, e lartë? Po, në, në bëndës të analizave, kër e, kombinohen disa e, binorma, letë themi e, ndyrna të rritura, me një e, hipertension, me një histori familjare të diabetit melitus, diabetit të shëqerit. Këto janë kombinime negative, këto shtojnë rezikon njëra me tjetërën, shtojnë rezikun e pasis e një eventi kardiovaskular, pas taj e, serios, e, të shtimit dhe të përparimit në mënyrë të fshet të diabetit të shqyqerit. Dhe po flasim për patologjit e cilës... Dhe në mundi e që vrasin e, shumë nga dal pa kuptuar të heshtura. Janë mjaftë të përhapura vrasin kur nuk trajtohen, ashtë pate për kur janë të heshtura dëmtojnë një seri organesh dhe që është lajmi mirë atëherë për pacientin, për personin që po bën kontrolin, është se kur merët vesh dhe sa ma parë që të merët vesh, mm-hmm. mund merën masa të thjeshta, ndryshime stili jetë, ndryshime në djetë, ndoshta në një herë edhe një preparat, kretë pak, kretë e, thjeshtë, në mënyrë që të parandalohen të gjitha këto përparime negative, kjo progres i, i këtyre së mundjeve. Dhe po flasim për së mundje që Tashme në Shqipri ka një prevalencë të madhe, në Shqipri, e, jo vetëm, por me qenë se jemi në Shqipri. Edhe jetë ashtë më pak aktive. Pa tjetër, pa tjetër. Ajo është pies e pëtësorve, edhe jetë asenetare, edhe mënyra se si ne e, japim e marim 
në përdiqmërin tonë, në kushtet e ndryshme, ku ndodhemi, në qoftë në punë, qoftë në shtëpi, qoftë me familjarët e tjerë, një nga pëtësorët bilis vlerëson shëndetin me ndorë, duket fjalë e rënë, duket fjalë e madhe, por kemi të bëjmë me mjaftë rastë dhe këto janë të shumë të persone që vojnë nga gjenja aksioze, persone që vojnë nga fazet filestare të depresionit, persone që vojnë shumë nga pagjumësia, por sa një angës, një pagjumësi, një mërzi, le të themi në gjuhen popolore, të nërshon jetën, të ndikon jetën, jo vetëm të personit vetë, por të familjarve, të bashkëpuntorve, të njërëve të tjerë që ka roto, një munges dëshire, po një pa tjetër sukses i munguar, një përpjeke e madhe për të arrit për të ba gjanët, por një pamundësi për të ba ato, apo një penges e madhe që i duket për para personit. Dhe të kënej kontroli, i shëndetit me ndarë, shumë pak njërës shkojnë dhe të thënë për këtë gjithë, qalonë shumë. Po, sipse ka mite, edhe njërësit nuk kanë dëshirë asë që të kontrolojnë një gjatë të tjilë në fakt, por kjo duhet ba nuk duhet konceptuar shëndetit me ndorë si ato diagnozat apo ato fazat të rënda të sëmunjive të nërshme. Pa tjetër, ato janë për të kap që heret, kemi mjaft sëmunjit të cilet kur kapen heret edhe kur futin e trajtim në ko, bën një ndërë të madh vetë pacientit, familjarve të ti shëqëris në fakt. Por, po flas më tepër, me qenë se është baza më e gjërë e të intervistuarve, po flasë për simptoma të angthit, po flasë për probleme të stresit, të cilat mund të kenë nevojen e një, më pas, nevojen e një konsulte me një specialist, një psikolog, një sociolog, jo me domos një psikiater, pra duhet të bëjm një dalim të qartë në këtë gja. Mje kuj familjes është në gjendje, edhe për mes këtyre mjetë e vendimë, se si që janë pëjtësore, sepse ato janë të pikzuar dhe të tregojnë direkt se si duhet të trajtosh, se si duhet të silësh edhe të menagjosh rastin. Edhe pa tjetër, rasti zhidhet më mirë kur ka një bashkëpunim të fushave të nërshme, të disiplinave të nërshme, pra ndaj edhe për mend sociologun edhe psikologun edhe sot në Shqipëri janë të ngritura pikat ku mund të mbërë të shërbimi integruar me psikolog, me sociolog, me mjek neuropsikiater. Kjo është shumë rëndësishme. Pra nej, e gjitha kjo, e gjitha kjo përmbatje e check-upit, ka vlerë të madhe, sepse zbolohen gjëra nga ma të nërshme në jetën personalit të personit në lidhje me shëndetin e ti gjithmon. Edhe ndihma që mund të jepet është konkrete, është të mamë ndryshuse për jetën e ti, Profitimi është i madhë në këtë drejtim. Sa shpesh duhet të kryet këj kontrol? Zakonisht, një që kap. Po, edhe moshat më nga thoni më të përstatshme për të kryer kontrolin. Po, zakonisht, një që kap të një person që është i shëndetshëm në ana klinike, pra që nuk ka shenja simptoma të veçanta, mi afton që të bëhet një herë në vit. është një kontrol i domozdoshëm Di kujti duket e shpesht, por organizata pëtrore e shëndësis në protokollet e veta ka së qaru kretë mirë për shkak se mënyrës, për shkak të mënyrës e si zhvillohen disa se mundje, për shkak të shpetësis e zhvillimit të tyne, është e nevojshme që minimalisht një herë në vit, kur nuk e asë një loj shenje, asë një loj simptome, duhet të bësh një kontrol periodik. Pas taj, moshat varjojnë. Zakonisht, ne po kërkojmë që bi moshën 30 vjeqë të bëhet një check-up. Kjo futit të check-upet e detyrushme, tashma, në sensin e mirë të fjales, jo se ka një ligjë për atë, por sepse do t'i ishte më mirë që të kontrolosh që nga moshat 30 vjeqë e si për se sa të lësh pas moshës 5 djetë apo 6 djetë, si që mund tjetë edhe opinioni i njërzve në përgjithsi. Pas taj ka disa rëthanat të cilët ne kërkojmë më shpesh. Nga një herë, njërzit, personat kanë sëmundje, bashkë shëruse, kanë sëmundje të njohora tashma. Sëmundje kronike. Sëmundje kronike, 
për të cilat noshta janë e, duke trajtu edhe duke qenë mirë, pa, pra duke mos pas në i problem të veçantë për momentin, por ama nga, në këto raste nevojite që që kapi të bëhet edhe më shpesh. Zakonisht kemi një alternim me disë një që kapi e, të, të tërë, pra në të gjitha piket e ti, mm-hmm. me disa kontrole të tjera që mund të bëhen gjatë vitit në mënyrë më specifike. Në bastë të smundjes që në mund të smundjes, Në bastë të rezikut që paracet për të shfaqur një smundje apo një tjetër. Ose komplikacionet që mund të japi kjo apo, smundje. Apo, apo komplikacionit. Zakonisht disa smundje kanë protokollet të veçanta të kontrolit. kontrolit. Dhe duke uru që tjesh kret i mirë, mm-hmm. nuk mund të shmangesh këtë në këtyre protokolleve. Por, mjeku i familjes mundet që të daloj cilë është rasti, cilë është kategoria, nëse bën një check-up një herë në vetë, kur mund të bën një kontrol tjetër, qoftë edhe të pjetëshëm në lidhje me disa nga gjërat për të cilët duhet të bëjt një rishikim. Për shemull, nëse jemi duke kontroluar e, diabetin, milit, edhe gjatë kontrolit të check-upit, në dalim vlera të glicemis, të shëqerit në gjak, mjaft të larta, në del një hemoglobin e glukozuar mm-hmm. në nivele edhe kjo të larta. Nuk do të presim kalimin e një viti është për, të, për të është shumë vonë. Nuk mund të menagjosh ka që vonë, ka që largë një, një rast të tjilë. Edhe nuk do të bësh vetëm analizat e, e diabetit në kuptimin e ngush të fjallës, si që kupton masa gjerë e popullësis, por do të bësh edhe disa analizat të tjera. Ndoshta do... dhe një analizurinë Pa tjetër, analiz gjaku, analiz urine, do të shifën në dyrnet, do të, do të shikohet funksioni i veshkës, sepse të gjitha këto preken do të bësh pasta një vizit të okolisti, nërko, mm-hmm. edhe kjo është qështja bashkëpunimit me disë mikur familjes edhe specialistit, pa tjetër që do të bësh matjet të presionit të gjakut, do të ndjekësh në e, dinamik e curin e djetës e pacientit, edhe këto janë pjesë që thame të check-upit vetë. Pra, të gjitha këto, e, mund tjetë një mini check-up, mm-hmm. një, një kontrol më i shkurtuar, por që do të përstritit më shpesh. Në varsit të situatës o pacientit. Kjo në varsit të, të situatës o pacientit. Qëfar kontrolojmë në përmjet analizave të gjakot, analizave biokimike, njërë në fillin, të flasim një për analizat biokimike, qëfar kontrolojmë në check-up? Po. Në thelp të kryrës analizës e gjakot, që nëronë kontroli i funksionit të organeve të nërshme. Shqo që edhe në analizat biokimike, në fakt, ne kontrolojmë funksionin e mëlqijis në rrëtë parë. Uh-huh. Mëlqija mund të japë disa probleme, disa shqecime, për deri sa është një organ mjafti rëndësishëm i organizmi tonë. Laboratori kimik i organizmit. Êshtë laboratori kimik i organizmit, tamam. Pra, dashje pa dashje, Nëse mëlqia vuan, atëherë do të kemi një seri problemesh edhe në organet e tjera. Analizat që bëhat për të pa funksionin mëlqis është kretë e thjeshtë, pra bën pjesë të kanalizat biokimike dhe shikohen transaminazat, bilirubina totale, mm-hmm. direkte, indirekte. Në këtë mënyrë, ne mund të kontrolojmë nëse kemi një obstrukcion në vjetë biljare, nëse kemi një problematikë, që na pengon në kalushmërin e bilës, në sekretimin e hormoneve të nërshme, në funksionin e mërqis edhe si struktur. Pa vërsisht se me ekzaminimit e mëgjerike, struktura shifet pa, me por eko, por funksioni mund të kontrolojt vetëm në përmjet analizës. Gjithashtu në përmjet analizëve biokimike mund të kontrolojt funksionin e veshës, që është mjeftë të rëndësishme gjithashtu, azotemia, mm-hmm. kreatinemia, Veshka mund të e, ketë një funksion të ndryshuar shumë shpet. Pra, nga një vesh që funksionon kretë mirë, e cila analizat edhe përgjigjet analizave të azotemis dhe kretinemis mund të jenë mrena normave, Normal. për 24 orë mund të ndryshoj këto parametra okay. dhe kjo mund të bëhet shumë serioze për jetën. Pra, nuk do shumë që të kalojmë nga një situat e favorshme organizmin dhe një situat kretë e pafavorshme. Pa pa. pa Gjithashtu, analizat të tjera biokimike e, është lipidograma, pra shofim vlerat e koleserolit total, hdl kolesterolit si që quim, apo kolesterolit i mirë, mm-hmm. 
LDL, VLDL. Pra, të gjitha këto ndyrna, na japin të kuptojmë, bashkë me tri liceritet, na, na japin të kuptojmë se si reagon organizmin e metabolizmin e vetë të ndyrnave. Mm-hmm. Ndyrnat janë të lidhura me sheqer, me glukozen, ndyrnat janë të lidhura me problemet e enve të gjakut, në nivele të ndryshme të organeve të ndryshme. Dhe në thelb, kjo është problemi qovë në infarktit e myokardit, qovë në infarktit e trurit, apo në hemoragjit e ti. Kjo është problemi... Dhe në atë që është shumë problematike tani Alzheimerin ose arteriosklerozën, po, që... po. Du të mendojmë që është tani, po, për të qërë mirë po. në moshën e tretë. Po, du të shofim kontrolin si... E mënyrën mjetin për të kap shkakun e dëmtimit të organeve në organizmin ton. Kur, kur në dhem gjokësi edhe kur dyshojmë që kemi një ishkemi të zemrës apo po kalëm një infarkt të miokardit, ka një, ka një ashtu aty, ka një shkak. Ne duham të kërkojmë këtë shkak që në nivelin e miksisë e familjes, që në nivelin e përkudesis, vetë përkudesis e pacientit, në mënyrë që të parandalojmë, apo nëse nuk mund të parandalojmë atë që farë tashmë është bërë, në mënyrë që të kontrolojmë atë, në mënyrë që të menagjojmë atë. Se të tensioni lartë, e ka një po, shkak, që mund të vinë nga një smundje veshkave, apo një smundje kardiovaskulare, në qësë ne nuk eliminojmë shkakun, ne thjeshtë mund bajmë situatën në kontrol, të këpërdorë një medikament, se pse shpesh ndodhë që një i ri paka shumë në moshë, shikon vërre që ka një tension pak sa të lartë. Direkt shikon pëtë maman, qëfar po pinë ti të mardhe po. unë këtë? Po sështë kjo, ne duhet, kjo që thonë ju, doktor, duhet të luftojmë shkaku në të tila raste. Kjo ndodhër në domë, e, mund të quem si mjekësin e informacionit e, të gjerë. Si që është dhe interneti. Si që është edhe interneti. Edhe shumë mirë, për mua është kënatësi kër pacientu nërshëm, apo klientu. Duan informacion. Duan informacion, apo vinë edhe me informacion, pra në klinikët shtatë, edhe duan të kuptojnë me tepër, apo duan të marrë një mendim nërshëm në lidhje me gjendjen e tyre dhe në lidhje me deduksionin që kanë arritur mm-hmm. nga ledzimi këti informacioni. Edhe kjo ndihmon shumë në barvatjen e punës edhe në nërshimin e konceptëve të klientëve në mënyrë që të bëjë një kontrol, në mënyrë që të ke një kontakt të vazhdushëm me mjekën e tyne të familjes. Por në përmjet kontrolit që bëjmë në analizat e gjakut dhe të urinës komplet, që farë kontrolojmë ne? Po, formula gjakut është mjaftë e rëndësishme. Pa tjetër që do të shofim numrin e ruzave të kuqe, numrin e ruzave të bardha, por edhe formulën lekocitare që është formula e ruzave të bardha. Shpesh dalojmë gjenje infektive për shkak këtë këture analizave në gjak. Për mos me fol, pastaj për gjenje më, të, më serioze në lidhje me organet hemopoetik, organet e, e prodhimit të këture ruzave, të cilat, po, të cilat kërkojnë pastaj një trajtim një trajtim më të, më të e, afert edhe më të shpejt kurse me analizën e urinës, të gjitha parametrat e saj, në ndimojnë shumë në kontrolin, jo vetëm të veshkës, por edhe në kontrolin të metabolizmit të organizmit. Por në rastën e plotësimit të pëtësorve dhe bisedës, qëfar ndjerim nga këto plotësime formularash që i bëhet pacientit nga mjekuj familjes? Mjekuj familjes merë një informacion direkt, një informacion të sakt prej vetë personit, në lidhje me mënyrën i tesës e ti, në lidhje me historin e problematikave të nërshme, qoftë shnetsore apo jo, dhe në këtë mënyrë mund të bëhen nërshime thelpsore dhe të rëndësishme në jetesën e ti. Nëse merë shumë sheqer, mm-hmm. atër jo se zhvillon diabetin, por je në disa rëzice dhe kodë fundit është parë që lidhja me disë sheqerit edhe hipertensionit, në rrëshë nga sa kemi mendur dhe tani, edhe qëndron lidhja me disë marrës sasis e kripës me hipertensionin, por ja që disa gjana që janë kretë thjeshta mund të në ndihmojnë që të udalim për para dhe të menagjojmë edhe pa barna e, situatat të nërshme.
Duk e qënë se parim në fond të minutajet për sot, mund të jepni një mesaj? Po, pa tjetër me knajtësi. Mesaj e imë të të ishte që të bëjmë kontrole periodike mjekësore, të kontaktojmë me mjekun e familjes edhe të flasim për nevojt apo për shqecimet tona të nërshme. Jo vetëm ka që, por të kërkojmë edhe të pranojmë këshilat e ti edhe nëzitjen e ti për të bërë një kontrol mjekësor. Letë bëjmë këto analiza, letë bëjmë këto pëjtësor, letë të diskutojmë me mjekun se si mund të kemi një jetë më të shëndeshme dhe më të mirë. Doktore, në falenderit shumë për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur sërish në studion tonë. Falenderit ju. Doktor Eno Kananin e gjeni pranë qëndrës shëndetsore Bushat dhe Klinikës 7, e cila ndodhët pranë shkollës së muzikës rusë, me numër kontakti 069-60-53-417. Muzikë